खुद को भाग्यशाली समझिए कि आपका घर जोशी मठ में नहीं है अपना घर अपनी आंखों के सामने गिरते देखना और पल भर में बेघर होकर सड़क पर आ जाना क्या होता है ये हम और आप नहीं समझ सकते क्योंकि जो जोशी मठ में हो रहा है उसकी कल्पना करने भर से ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है सोचिए जोशी मठ में रहने वाले लोगों के दिल का हाल क्या हो रहा होगा क्या हो रहा होगा क्योंकि घर सिर्फ पैसों से नहीं बनता है भावनाओं से बनता है परिवार से बनता है घर बनाने में इंसान अपनी जवानी झोंक देता है अपनी जिंदगी भर की कमाई झोंक देता है घर पूर्वजों की निशानी होती है घर सुख दुख का गवाह होता है उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनके लिए उनके घर का आंगन ही उनकी दुनिया थी आज वो अपनी दुनिया उजड़ते देख रही है मगर इतनी बेबसी की चाह भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि जोशी मठ में ये घर अब घर नहीं रहे खंडर हो चुके हैं या खंडर हो जाने वाले हैं कहीं मंदिर गिर गया तो कहीं जमीन में पानी के फवारे फूट रहे हैं किसी का घर तिरछा हो गया है तो किसी के घर की दीवारें झुककर टेढ़ी हो चुकी है लगभग पांच हजार मकानों वाले जोशी मठ में सात सौ से ज्यादा मकान और दो बड़े होटल अब रहने लायक नहीं बचे हैं जिसके बाद अब इन मकानों को गिराने के अलावा कोई और चारा भी नहीं बचा है और यह तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे जोशी मठ के पैरों तलों की जमीन खिसक रही है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है सिवाय लोगों को उनके तबाह हो चुके घरों से निकालकर स्कूलों धर्मशालाओं और होटलों में जैसे तैसे ठहराने के अलावा और लोगों के पास भी कोई ज्यादा विकल्प नहीं है वो सरकारी कैंपों में या फिर रिश्तेदारों के घर पर जाकर रह रहे हैं सड़कों पर उतरकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं लेकिन उनके गुस्से में भी दर्द है खौफ है और जिंदगी उजड़ जाने का डर है उन्हें नहीं पता कि अब आगे क्या होगा उनका घर बचेगा या नहीं जोशीमठ बचेगा या नहीं अपना घर रहते हुए पल भर में बेघर होकर सड़क पर आ जाना क्या होता है यह हम और आप नहीं समझ सकते हैं जब से जोशीमठ पर टूटी आपदा की खबर आई है तब से जी न्यूज की टीम जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है अब हम आपको जोशीमठ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आप वहां बेघर हुए लोगों की तकलीफ और दर्द का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं देखिए इसे कमाई हमने वहां अपने घर में लगा दिया आज सामान भी उठाए तो उठाए कैसे क्या करे तब कहा जाए नहीं तो अंदर ही जब जाएंगे तो वैसे भी तो मर नहीं है हमने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा ये बहुत गरीब लोग थे हम लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट करें और घर के बदले घर और जमीन के बदले जमीन हम लोगो को दे अपनी दवाइया एक एक टाइम की दवाई छोड़ कर के कुछ खा नहीं खा करके हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी खत्म हो गया और अब तो पापा की तबीयत भी खराब रहती है मेरे पापा शुगर के पेशेंट है और अब दोबारा हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे पापा 
सरकार से क्या मांग है ज्यादा कुछ नहीं बस वो हमारे लिए जो हमारे जितना भी है वो हमारे लिए बस उतना ही करके दे दे और कुछ नहीं चाहते हम उनसे बुलडोजर हमारा ऊपर चढ़ेगा बेलचा पहले हमारे खोपड़ी में चढ़ेगा उसके बाद इसको डेमोलेशन आप नहीं गिरने देंगे नहीं गिरने देंगे इसके लिए क्या कैसे रोकेंगे आप हमने तो देखो हम क्या निहत्ते हैं कुछ नहीं कर सकते हम कौन कौन हमारी मदद करेगा लेकिन मर जाएंगे क्या करना है? मेरी जो एज है उसके अनुसार मेरी कमाई आज से जो होनी थी वो कमाई का क्या जरिया होगा मेरे प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया जाए मुझे भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए और हम चले जाते हैं क्योंकि रेड जोन आपने हमारे होटल्स मकान पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया ये एरिया डेंजर जोन बन चुका है तो क्यों हमारे बच्चों को हमें यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है क्या आप सोच सकते हैं कि एक कमरे में इस ठंड के मौसम में इतना बड़ा परिवार कैसे रह पाएगा और वो भी एक परिवार नहीं चार से पांच परिवार ये एक साथ यहाँ पर रह रहे हैं जोशीमठ की जनता ऐसा दंश झेल रही है जैसा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आप देखिए एक स्कूल के कमरे में जहां बच्चे पढ़ाई किया करते थे वहां इन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्या यही व्यवस्था सरकार प्रशासन की तरफ से की गई है प्रशासन तो कह रहा था कि होटल और धर्मशाला हम एक्वायर कर रहे हैं लेकिन स्कूल के कमरों में इन परिवारों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्या नाम है आंटी आपका मेरे ऋषि देवी नाम है बेटा कितनी मुसीबत आ रही है यहाँ रह बहुत मुसीबत आ रही बेटा क्या कहना घर परिवार पूरा बिखड़ गया बच्चा बहु इधर इधर बिखड़ गया पूरा घर टूट गया लेटिन बाथरूम कमरा किचन सारा गाय बछड़ी इधर उधर बिखड़ गया हम भी यहाँ पर आ रहे थे विद्या गए गुस्सा बहुत ज्यादा है इन्हें घर चाहिए सरकार क्या दे रही है एक किलो दाल एक किलो नमक और आप ये 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 चावल कम से कम दो दो तीन तीन किलो चावल लगते हैं दो किलो चावल एक परिवार खाता है बच्चे खाने वाले हैं जोशी मार्ग चावल एक ये है? ये चावल एक टाइम लगेगा हमारा ऐसे एक टाइम अभी हम शाम को बनाएंगे तो ये इतना लगे ये मिलेगा हमें हमें ये नहीं चाहिए हमें अपना घर चाहिए हम मेहनत ऐसी खा लेंगे ऐसे देखिए एक किलो चावल दे रहे हैं दाल भी दिया है तो मात्र ये मुझे लगता है एक किलो भी दाल नहीं है पूरी इसका वजन अगर हम देखें तो ये एक किलो दाल भी नहीं है इसके अलावा धनिया पाउडर दिया है एक किलो नमक का पैकेट दिया है चीनी का पैकेट दिया है और आटा दिया है आटा दिया है हमारा घर टूट चुका है और हम अभी विद्यालय में है और क्या आप लोग इसी जमीन पे नीचे सोते है और कोई बेड और ऐसी चीज नहीं मिल पाई नहीं बेड है पर वो अभी सामान में वो हो रखा है और हम जमीन में ही सोते हैं सारे लोग यहीं पे रहते हैं इसी कमरे में हाँ सारे परिवार लोग यहीं रहते वो बगल में रहते हैं हम इधर रहते हैं ये आप यहाँ पे रहते हैं देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इस ठंड में इस फर्श पे सोने के लिए मजबूर है जहाँ पर एक गद्दा बिछा हुआ है नीचे जमीन पर ये तस्वीरें जोशी मठ से बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली है ये तस्वीरें आईना है पूरे सिस्टम को कि वो देखें उनके दावे कैसे होते हैं और रियलिटी क्या है लोगों के चेहरे पर दर्द है गुस्सा है टेंशन है आगे क्या होगा न ये जानते हैं न सरकार पता नहीं वो कब घर जा पाएंगे जा भी पाएंगे या नहीं 
मुसीबत है हमारी कि हमारा घर पूरा टूट चुका है हम रोड पे खड़े हो गए हैं हमारा मुख्यमंत्री यहाँ पे आया था उनको समझना चाहिए था कि यहाँ पे हो करके हम हर किसी के घर में गए बड़े बड़े होटलों को देख रहे हैं लेकिन गरीब आदमी मर जाए यहाँ पे तो उनके लिए वो नहीं है ऐसे उनको पता है पूरा टूट चुका है रोड पे खड़े हैं हर कोई वो कर रहे हैं कि भाई ऐसी चीजें हैं हम अपना जोशीमठ जो कि इतना सुंदर है जोशीमठ में बाहर के लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि देव भूमि सबसे बड़ा अच्छा है यहाँ पे तो आज हम इन चीजों के लिए भी मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा हमको ऐसे की हम चले जाए ऐसे यहाँ से ये स्कूल का भी कब कब तक होगा यहाँ पे ऐसे ये स्कूल का भी हम विश्वास करेंगे तो मैं यहाँ पे गाय बहस की तरह रख दिया हमको यहाँ पे खाना क्या करना हमने मेहनत करके भी खा सकते थे यहाँ पे ऐसे पर लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे भी फिर फिर भी हमें हमें जल्द से जल्द हमारा घर मिल जाए लोग फर्श पर गद्दा बिछा नीचे कम्बल बिछा सोने को मजबूर है क्या सरकार ये तस्वीर नहीं देख रही है प्रशासन ये तस्वीर नहीं देख रही है बड़े बड़े अधिकारी दावे कर रहे हैं की सारी व्यवस्था कर दी गई है लोग बहुत आराम से रह रहे हैं क्या इसी तरह से इस ठंड में कौन सा अधिकारी नीचे सोएगा क्या कोई इसका जवाब देगा इन ये लोग जो सवाल पूछ रहे हैं इनके सवालों का जवाब इन्हें कब मिलेगा और नीचे ये कैसे यहां पर अपने बच्चों के साथ इस ठंड में ये छोटा सा बच्चा है इसे अगर जमीन पे यहां पर सोना पड़ेगा तो कैसे ये लोग यहां पर अपने परिवार के साथ रहेंगे सरकार इस रिपोर्ट को देखे इनकी मदद के लिए सिंहद्वार के इस विद्यालय में पहुंचे और इस परिवार को कहीं अच्छी जगह शिफ्ट करे जहां ये पैंतीस लोगों का जो पूरा पांच परिवार है ये अपने बच्चों के साथ सही तरीके से रह पाए ठंड से दूर रखें इन्हें खाने पीने का सही सामान उपलब्ध कराएं ताकि इन्हें जमीन पर सोने के लिए मजबूर ना होना पड़े कैमरामैन मैन जयदीप के साथ विशाल पांडे जी मीडिया जोशीमठ उत्तराखंड ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि जोशीमठ का पहाड़ जो धीरे धीरे धस रहा है असल में वो पहाड़ वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर गिर रहा है आप सोचेंगे कि जोशीमठ उजड़ रहा है तो सरकार और सिस्टम उसे बचाने के लिए क्या कर रहा है सच मानिए अगर कुछ कर रहा होता तो हम आपको जरूर बताते हकीकत यही है कि सरकार भी नहीं जानती कि उसे करना क्या है जब से जोशी मुठ के मकानों में दरारें आनी शुरू हुई है तब से वरिष्ठ अधिकारियों का एकमात्र काम यही है कि वो जोशी मठ के टूटते मकानों और इलाकों का दौरा करें और रोज नई दरारों की लिस्ट बनाकर सरकार को अपडेट करे उत्तराखंड की सरकार का काम यह है कि वो रहने लायक नहीं बचे मकानों से लोगों को शिफ्ट करने का इंतजाम करे और फिर उन मकानों को तोड़ने का आदेश दे यानी इस आपदा से बचने के उपाय किए जा रहे हैं रोकने के नहीं वैसे सरकार ने एक सात सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाई है जिसे यह खोजकर पता लगाना है कि जोशीमठ क्यों धस रहा है लेकिन अभी तक जांच कमेटी को पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों हो रहा है इसलिए उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री लगातार जोशीमठ का दौरा कर रहे हैं और वहां से उजड़ने को मजबूर लोगों की परेशानियों को सुनकर चुपचाप निकल रहे हैं सरकार और सिस्टम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर जोशीमठ के साथ हो क्या रहा है तात्कालिक स्थिति में ये, ये आपदा आई है तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाए जान माल की सुरक्षा हो और जो नुकसान हुआ है क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है जहां भी दरारें पड़ी हुई हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें उनको सुरक्षित करें हम सेक्टर स्तर पर भी जो है इस पर अधिकारी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं कि जो प्रत्येक घरों की चिंता करेंगे प्रत्येक यहाँ के लोगों की चिंता करेंगे बहुत ठंड का मौसम है और बर्फबारी होने की भी संभावना है इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले ठंड से बचाव हो भोजन मिले उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पुनर्वास करना पड़ेगा जिन जिन घरों में नुकसान हो रहा है जो इस इसकी जद में आए हुए हैं तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कह रहे हैं कि उनकी सरकार का पूरा फोकस टूटे हुए मकानों को पूरी तरह तोड़ना और जोशीमठ में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराना है और जोशीमठ को बचाने के बारे में तब सोचा जाएगा जब यह पता चलेगा कि जोशीमठ को बचाना कैसे है लेकिन जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार और सिस्टम वास्तव में कितना गंभीर है यह जोशीमठ के लोग भी देख रहे हैं और अब आप भी देख लीजिए
उत्तराखंड के जोशीमठ में ऑल वेदर रोड पर मौजूद हूं जिसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जब जोशीमठ के दौरे पर आए थे तब उन्होंने यह ऐलान किया था कि जोशीमठ में सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद करा दिए गए हैं लेकिन उनके इस ऐलान के बाद भी यह निर्माण कार्य लगातार जारी है ये ऑल वेदर रोड का यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है ये जगह जोशीमठ से मात्र पाँच किलोमीटर की दूरी पर है बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं और ये मशीनें पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने का काम कर रही हैं पर हमारे पहुँचते ही अब इस मशीन को यहाँ पर इसका काम इन लोगों ने रोक दिया सुपरवाइजर हैं हम उनसे पूछते हैं कि आखिरकार सरकार कह रही है कि सारे निर्माण कार्य बंद है लेकिन निर्माण कार्य कैसे चल रहा है नहीं हमारे उसको तो कुछ नहीं कहा अभी एन एस रोड का है ना ये हाईवे मेन अगर ये खुलेगा नहीं तो जाम और लग जाएगा मेन रोड तो रोड की दिक्कत है ना यहाँ तो कम रोड थी इस पे कोई रोक नहीं है मेन है टनल पे अच्छा टनल पे रोक है यहाँ तो वो उससे थोड़ी हो रहा कोई नहीं उन्होंने कहा कि सारे निर्माण कार्य बंद है नहीं नहीं यहाँ तो चल रहा है फिर फिलहाल हाँ, यहाँ पे नहीं कोई आदेश ना, आया ना कोई आदेश नहीं देखिए इनके पास कोई आदेश नहीं आया और यहाँ पे निर्माण कार्य अभी जारी है आप देख सकते हैं की कि किस तरह से बड़ी बड़ी मशीने यहाँ पर लगी हुई है जिस तरह से जोशी में रोजाना नए नए मकान टूटने के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं अगर सरकार ने जल्द कुछ नहीं किया तो पता नहीं जोशीमठ बच भी पाएगा या नहीं लेकिन सरकार और सिस्टम अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि जोशीमठ के अस्तित्व का जो संकट आया है वो उन परियोजनाओं का नतीजा है जिन्हें तमाम वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद चलाया गया है यकीन मानिए साल उन्नीस में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में बनी मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जोशीमठ के आसपास निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की थी जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया इसके बाद वर्ष 2006 में एक और रिपोर्ट में जोशीमठ पर मंडराते संकट पर चेतावनी जारी की गई वर्ष 2013 की जल प्रलय के पर के बाद बनी स्थिति की रिपोर्ट में भी जोशीमठ को डेंजर जोन के होने की बात कही गई और पिछले वर्ष यानी 2022 में भी विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट में जोशीमठ के ड्रेनेज सिस्टम और निर्माण कार्यों पर नियंत्रण जैसे कदम उठाने की मांग की गई यानी वर्ष 1976 से लेकर दो तक चार रिपोर्ट आने के बावजूद जोशीमठ इलाके को खतरे में डाला जाता रहा और आखिरकार जोशीमठ के पहाड़ की हिम्मत अब जवाब दी गई और अब कुदरत के खिलाफ सरकारों के हट की कीमत जोशीमठ भुगत रहा है और यहां रहने वाले लोग भुगत रहे हैं और सरकार कह रही है कि उसे पता ही नहीं ये क्यों हो रहा है और उसे रोकना कैसे है इस सच्चाई को आपने देख लिया लेकिन तमाम चेतावनी के बावजूद भी प्रकृति से खिलवाड़ होता रहा और आज उसका नतीजा क्या है यह सवाल आपके जहन में भी होगा और इस सवाल से आपको खुद को भी जोड़ना होगा क्योंकि आप भी पहाड़ों पर जाते हैं छुट्टियां मनाने लेकिन आज सोचिए उस पहाड़ को आपकी जरूरत है आप क्या कर रहे हैं इस सवाल के साथ आपको आज जोड़ना होगा 